Les amis, bonjour et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Pousse Garage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véhicule que j'ai toujours voulu essayer sur cette chaîne et dont l'opportunité ne s'était jamais présentée. Laissez-moi vous faire découvrir le Range Rover Evoque. Le Range Rover Evoque est un réel succès commercial qui a débuté en 2011 avec la première génération de ce SUV de luxe. Et oui, on est quand même chez Range Rover. Véritable star de l'époque, elle recevra plusieurs prix prestigieux, comme la plus belle voiture de l'année au monde en 2012, et même en 2011, le titre de voiture de l'année par Jeremy Clarkson lui-même. Mais ce qui marquera la gamme de l'évoque de première génération, c'est avant tout la multiplicité des configurations disponibles. Essence ou diesel au choix, de 150 à 240 chevaux, 2 ou 4 roues motrices, et même un choix de carrosserie 3 ou 5 portes, ou encore même, un cabriolet. La deuxième génération fut présentée fin 2018 pour une commercialisation dès début 2019. Si son design rappelle à la fois eh l'évoque de première génération et le Range Rover Velar, ce qui marque la nouvelle génération, c'est la disparition eh bien, de la version 3 portes et de la version cabriolet. Maintenant basé sur la plateforme du Jaguar E-Pace, à savoir la PTA pour Premium Transversal Architecture, le nouveau Evoque eh bien, gagne près de 2,1 cm en longueur et se voit maintenant bénéficier eh bien, de 6 motorisations différentes, essence ou diesel, tout équipé de la micro-hybridation 48 volts. Et ce n'est qu'en 2020, quelques années plus tard, eh bien, que débarqueront de nouvelles motorisations, dont le fameux hybride rechargeable appelé P300E. Et ça tombe super bien, car la voiture du jour est une P300E, mais pas n'importe laquelle. Nous sommes ici en présence eh bien, du facelift de la deuxième génération de l'Evoque. Oui, oui, la phase 2 Avant de laisser Fabien poursuivre cet essai, la pause garage tient à remercier chaleureusement le garage Land Rover AB pour le prêt de ce très bel Evoque P300E. Si vous préférez le bitume route boueuse, sachez qu'ils sont également représentants officiels Jaguar. Retrouvez les coordonnées de leur salle d'exposition de AB dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à contacter leur équipe, laquelle se fera un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture à 2 ou 4 roues motrices. Bon maintenant, revenons au design de cet Evoque. Au niveau des changements, on remarquera à l'avant eh une nouvelle calandre avec un maillage horizontal beaucoup plus fin qui vient apporter un raffinement supplémentaire. On retrouve également eh bien, des blocs optiques qui évoluent légèrement avec un nouveau dessin des feux de jour. De côté, eh bien, pas de grand changement. On conserve toujours ce style de SUV accentué eh bien, par ce toit flottant. Alors c'est vrai que sur cette version full black, il est difficile de voir que les montants de A à C mais également le toit sont noirs pour venir eh bien, donner de la légèreté à ce dessin. On retrouve également de côté eh bien, les poignées rétractables, celles-ci viennent améliorer l'aérodynamisme de la voiture, mais également eh bien, apporter ce petit côté élégant supplémentaire qu'on aime bien. Sachez que de série, sur cette version S, la voiture est équipée de jantes de 19 pouces, qui viennent en fait avec ce très gros pneu lui donner un côté eh bien, un peu plus baroudeur, un petit peu moins SUV de ville. On retrouve également eh bien, de nouvelles couleurs, comme par exemple le bleu et le bronze, qui apportent un côté luxueux et élégant supplémentaire. À l'arrière, eh les nouveaux feux à LED sont redessinés pour un style encore plus élégant et sportif. Alors certes, il faut dire que le design intégral de cette voiture évolue peu. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que l'Evoque est un succès commercial, entre autres pour son style. La malle arrière s'ouvre sur un coffre de 472 litres, une belle capacité pour un véhicule dont les dimensions font 4,37 m de long, 1,90 m de large et 1,65 m de haut. On retrouve également eh bien, ici un sous-coffre qui va venir vous permettre de venir placer eh bien, le câble de recharge de cette version plug-in hybride. Les batteries sont placées, elles, à plat sous la banquette arrière, ce qui permet eh d'économiser de l'espace dans ce coffre, mais également eh d'avoir un réservoir pour cette voiture qui a une capacité plutôt correcte de 57 litres. Bon, maintenant, passons à l'intérieur. Car si on parle de mise à jour de cette nouvelle version de l'Evoque, eh bien, c'est surtout à l'intérieur que ça se passe. Oui, ça, c'est un problème connu chez Jaguar et Land Rover. C'est le fait que si vous laissez votre voiture ouverte, 
je veux dire non verrouillée avec la clé, avec les portières fermées et que vous rentrez dedans, l'alarme va se déclencher. Alors, vous allez dire que c'est pas si grave que ça, j'appuie sur le bouton. Oui, mais au cours d'un tournage, on déclenche l'alarme 4, 5, 6, 7 fois. Au bout d'un moment, ça devient agressif. Et je n'ose imaginer posséder une voiture comme ça sur 2, 3 ans, 4 ans et me dire que chaque fois que je vais oublier que la voiture était ouverte et que je rentre dedans sans déverrouiller avec la clé et que je vais déclencher l'alarme à 5h du matin dans le garage alors que tout le monde dort, ça commence un peu à m'embêter. Le poste de conduite bénéficie d'un épurement complet. Tous les boutons ont disparu, les boutons physiques, avec l'apparition au centre eh d'un écran de 11,4 pouces incurvé qui est réellement magnifique et qu'on retrouvait déjà eh bien, dans le reste de la gamme de chez Land Rover. On remarque également au centre de la voiture un nouveau levier de vitesse, mais également devant le conducteur, un tout nouveau volant qui reprend ici eh bien, des boutons lumineux. Ces boutons ne sont pas capacitifs, il faudra venir vraiment cliquer dessus, ils sont physiques, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'au niveau de l'ensemble de cette voiture, eh bien, je suis réellement sous le charme de l'élégance de celle-ci. La seule chose qui me dérange légèrement, eh c'est au niveau de la casquette qui se trouve ici, qui comparé au reste de la planche de bord est assez haut. Pour vous dire de là où je suis, il est plus haut que la ligne de mon capot. Avec la disparition eh bien, des différents boutons sur la console centrale, la climatisation a disparu de cet emplacement, laissant place eh bien, à un système de rangement avec recharge sans fil pour le téléphone. La climatisation a donc été déportée dans l'écran et on retrouve de chaque côté de celui-ci eh des boutons qui vont nous permettre de venir régler la climatisation avec une grande facilité. C'est plutôt bien fait et ça simplifie l'usage de la voiture. Derrière le volant, on retrouve le deuxième écran de cette voiture, un écran non tactile bien évidemment et qui vous donnera les différentes informations de conduite. Celui-ci est d'une belle taille et surtout bien lumineux. Et avec sa grosse casquette au-dessus, eh bien, on n'est pas gêné par les rayons du soleil, bon, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui pourraient venir faire des reflets dans celui-ci. Au niveau des sièges, eh bien, je suis très bien installé. Ceux-ci offrent une assise et un dossier assez moelleux et je ne regretterai simplement eh qu'un manque de maintien latéral au niveau de l'assise. Une chose qui aurait pu être très utile, surtout pour un véhicule qui se veut également tout terrain. Oui, oui, vous avez bien entendu, grâce à la technologie Terrain Response 2 proposée par Land Rover, ce petit évoque peut sortir des sentiers battus et même aller crapahuter dans le sable, la boue et d'autres endroits que seul Land Rover peut imaginer et vous propose lors de leur stage de conduite en tout terrain. J'apprécie aussi eh bien, le choix des matériaux. Ceux-ci sont très qualitatifs, tant visuellement qu'au toucher. J'adore également eh bien, cette petite barre ici, chromée bronze, qui apporte réellement le luxe qu'on attend de ce genre de véhicule. Alors, si on est moussé jusque même le dessus du tableau de bord et le dessus ici de la portière, il faut savoir que tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture de ce tableau de bord sera en plastique dur. Il en est de même pour la console centrale. À l'arrière, eh je suis très bien installé. J'ai le même confort que dans les sièges avant. L'assise est moelleuse et le dossier l'est également. Par contre, cette assise est un peu basse. Regardez, mes jambes ici ne touchent pas l'assise, donc je suis obligé de venir écarter mes jambes. Ou alors, eh bien, venir glisser mes pieds sous le siège avant. J'ai un petit peu d'espace, j'arrive à les mettre, ce qui fait que je gagne un petit peu en confort. Par contre, attention, que ce soit au niveau des épaules ou au niveau de la tête, eh bien, je suis dans une voiture où je ne peux pas être beaucoup plus grand que moi. Je fais 1m87 et je touche le plafond de plus, c'est une voiture qui est vendue comme une 5 places, mais regardez, avec mon gabarit, je déplace sur plus d'un tiers de la place centrale. Sans oublier qu'on a le tunnel ici. Oui, résultat, eh bien cette voiture est plutôt à voir comme une 4 places avec une place supplémentaire pour dépanner. Au niveau des commodités, eh bien pas de grande surprise, on retrouve ce qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde automobile, à savoir une ventilation, des ports USB-C, mais un allume-cigare également ici au centre, et un accoudoir avec deux ports gobelets. Mais c'est tout Bon, je pense que là, on a fait le tour de la voiture. Il est temps de prendre la route pour découvrir ce que vaut celle-ci en mouvement. À conduire, c'est vraiment très confortable. La voiture fait ressentir le luxe de sa présentation dans la conduite. Et vous avez l'impression eh de conduire une voiture bien plus grosse que celle-ci. Son embattement de 2,68 m, sa suspension, mais également ses pneus à flanc très très haut, eh bien, contribuent grandement à ce confort et filtrent les imperfections avec brio. Attention cependant, si vous passez sur des pneus avec un flanc beaucoup plus bas, comme par exemple du 21 pouces, à ce moment-là, vous aurez un comportement typé un peu plus sportif que confort. Sa garde au sol de 21 cm lui permettra eh bien, de prendre les deux dannes, voire de monter sur les trottoirs en ville sans aucun problème. Et même de sortir des sentiers battus, puisque cette voiture vous permettra même de passer dans des guets de 53 cm de haut. C'est quand même plutôt impressionnant 
pour un SUV à vocation citadine. Par contre, attention, nous sommes ici à bord d'une version P300e dont la masse atteint tout de même 2157 kg. Résultat, eh bien, dans les virages en conduite un peu appuyée, la voiture va prendre du roulis, c'est inévitable. Surtout eh bien, avec le flanc de pneus qu'on a sur ce modèle avec ses jambes de 19 pouces. Si vous voulez vraiment gommer cet effet, il faudra alors vous tourner vers la liste des options qui propose une suspension pilotée. La direction à crémaillère eh bien, reste quant à elle très agréable. Celle-ci est plutôt souple lorsque vous allez être en ville pour les manœuvres et se montrera eh bien, précise quand vous aurez une conduite appuyée. Et en conduite appuyée, la masse du véhicule ne se fera pas trop ressentir dans la direction. C'est du très bon travail à ce niveau-là. Mais regardons maintenant la motorisation. Notre P300e est équipé d'un moteur essence 3 cylindres de 1498 cm3 qui développe 200 chevaux et 320 Nm et qui est épaulé dans sa tâche de motorisation par un moteur électrique de 109 chevaux et 260 Nm. Au total, la voiture développe 309 chevaux et 540 Nm pour un 0 à 100 en seulement 6,4 secondes et une vitesse de pointe de 213 km h Cela rendu également possible par la boîte ZF. Attention que l'hybride rechargeable utilise un moteur Ingenium à 3 cylindres seulement, ce qui le rendra plus bruyant lors des montées en charge que les 4 cylindres du reste de la gamme. Le moteur électrique est lui placé sur l'essieu arrière et il est alimenté par une batterie lithium-ion de 15 kWh. Celle-ci autorise à la voiture une autonomie 100% électrique de 62 km d'après la norme WLTP. Mais aujourd'hui, avec les 9 degrés extérieurs et une météo un peu pluvieuse, eh bien on tourne aux alentours des 47 km avec une charge complète. La voiture offre également eh bien, un freinage régénératif qui va vous permettre eh bien, de recharger la batterie et donc d'économiser du carburant en transformant l'énergie cinétique en électricité. D'ailleurs, puisqu'on parle de freinage, testons un freinage d'urgence, voir un petit peu ce que ça donne. Ça freine plutôt pas mal, on était quand même à une vitesse assez élevée et la voiture a bien freiné, on n'a pas trop senti la masse et l'ABS a fait du très bon travail. Alors j'aimerais aussi ajouter un petit point en plus à propos de cette voiture, un point positif, c'est le chauffage de l'habitacle. Celui-ci passe par une pompe à chaleur qui est alimentée par la batterie à haute tension du système plug-in hybride. Résultat, eh bien pour chauffer l'habitacle, pas besoin d'utiliser la chaleur du moteur, comme on pourrait le retrouver chez Hyundai par exemple avec son Tucson plug-in hybride. Résultat, en hiver comme aujourd'hui, eh bien, si vous faites de courtes distances, le moteur essence ne démarrera même pas et vous aurez bon dans votre voiture. Ce qui est tout le contraire de chez Hyundai avec le Tucson de ma femme, où vous êtes obligé en hiver de démarrer le moteur thermique pour chauffer l'habitacle. Bon par contre, depuis tout à l'heure, on parle des capacités tout terrain de ce véhicule et je vous avoue que ça me titille d'aller tester ça. Alors si vous êtes prêts, on va aller dans les petits chemins un petit peu là plus loin qui vont nous permettre de voir un petit peu comment il se comporte lorsqu'il sort des sentiers battus. Parlons maintenant de la consommation. Annoncée pour 1,4 litre au 100 km, soit 31 grammes de CO2, eh bien vous aurez compris que nous n'avons jamais pu atteindre ce score. Déjà, car nous n'avons pas pu recharger la batterie au cours de cet essai, et car aussi, eh bien, le véhicule a été testé parfois en conduite un peu plus sportive. Un résultat, nous avons atteint une consommation moyenne de 6,3 litres au 100 km, ce qui est réellement pas mal du tout, en sachant que nous sommes partis avec une batterie intégralement chargée qui offrait plus ou moins 47 km d'autonomie 100% électrique et que nous avons parcouru au total un peu plus de 300 km. Parlons maintenant eh bien, du tarif. Le Range Rover Evoque est vendu dans sa version S avec un moteur diesel de 165 chevaux à partir de 48 730 euros. Notre modèle du jour, un P300E également dans sa version S, commence elle à partir de 61 740 euros. Un tarif assez élevé, mais qui est à l'image luxueuse de cette belle Range Rover Evoque. Sachez également que la voiture offre 5 ans de garantie ou 150 000 km. Pour conclure, eh j'ai beaucoup aimé le style extérieur, mais également intérieur de cette Evoque. Sans oublier la technologie proposée qui fait réellement un bond en avant. Le confort de conduite est vraiment bon et seul le comportement en conduite sportive assez appuyé pourrait être amélioré. Son tarif d'attaque est plutôt bon, mais attention, il faudra cependant se tenir très éloigné de la liste des options, faute de quoi eh bien, la facture pourrait atteindre des sommets. Surtout si vous êtes comme moi à vouloir toujours toutes les cocher sur le configurateur.
Et voilà qui met fin à cet essai. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si celui-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le pouce, le commentaire, l'abonnement, mais surtout la cloche de notification a fait d'être tenu au courant vendredi prochain lorsqu'on sortira notre prochain essai. Retrouvez également toutes nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube, mais également l'actualité automobile sur les réseaux sociaux et sur notre blog. Allez, soyez prudents sur les routes et à très bientôt